சென்னை முழுக்க பெருவெள்ளம் வரும் என்று நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து விட்டது அதனால் ஆனால் பெரும் மழை ஒன்று பெய்தது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த அந்த மழையில் ஆங்காங்கே வந்து நிறைய இடுப்பு கிட்ட வரைக்கும் தண்ணி கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி இல்லையா நிறைய பேர் போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்களப்பா இடுப்பு வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு கழுத்துக்கு மேலே போயிருச்சு அப்படின்னு தண்ணி வெள்ளம் தூக்கி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் பள்ளமான இடங்களில் மட்டும் தண்ணி கொஞ்சம் சிலருடைய வீடுகளில் போயிருக்கு அப்படின்னு தகவல் வந்துருச்சு ஆனால் பெரும்பான்மை இடங்களில் தண்ணீர் தேங்க விடவில்லை மழை பெய்யும் பொழுது தேங்கிய தண்ணீரை உடனடியாக டெபுட்டி சிஎம்லேருந்து சிஎம்லேருந்து அலுவலர்லேருந்து எல்லாம் களத்தில் இறங்கி உடனடியாக செய்து செஞ்சுருக்காங்க அந்த களத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் அலுவலர்கள் இருந்திருக்காங்க துப்புரவு தொழிலாளர் இருந்திருக்காங்க துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு சிறப்பான ஒரு நன்றியையும் டெபுட்டி சிஎம் வழங்கியிருக்கிறார் அதனால இத்தனை பேருடைய கடும் உழைப்புனால தண்ணி வந்து பேஞ்ச தண்ணி அடுத்த அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் காலியாகிருக்கு நேற்று அப்படின்னு போடும்பொழுது தண்ணி இந்த அளவுக்கு இருக்கு இன்று போடும்பொழுது வடி வடிகட்டி இருக்கிறது அதனால இதையொட்டி நிறைய பேர் வந்து நிறைய பதிவுகள் போட்டிருக்காங்க அதில் முக்கியமாக நமது இவங்க யார் இவங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க யாரு தேசிடியா கஸ்தூரி அவர்கள் தேசிடியா கஸ்தூரி ஆமாம் தேசிடியா கஸ்தூரி அவர்கள் பதிவு போட்டிருக்காங்க அந்த பதிவுக்கு கீழே நிறைய பேர் வந்து அவங்கள வாழ்த்தி வணங்கி நின்றுருக்காங்க இந்த மரியாதை நிமித்தமாக நிறைய பேர் சில பதிவுகளை போட்டிருக்காங்க இந்த அட்மின் டாக்ஸ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது சரி சும்மா என்ன கண்டென்டே இல்லை அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கும்பொழுது நம்மளை தேசிடியா கஸ்தூரி அவர்கள் பதிவு போட்டிருக்காங்க ஒரு பெண் என்றும் மாறாம பெண்தானே ரொம்ப தர்ம சங்கமான சொல்ல கூடாதுப்பா ஆனா இவ்வளவு மோசமான கமெண்ட்ஸுகள் போடக்கூடாது தயவுசெய்து அடுத்த பொருள் கொஞ்சம் திருத்திங்க அதில் அந்த மாமி என்ன போட்டிருக்காங்கனாக்கா என் வீட்டுக்கிட்ட முட்டிக்கு மேலே தண்ணி வந்துருச்சு அதுவும் வந்து சாக்கடை தண்ணி உள்ள பூந்துருச்சு வீடு முள்ளலாம் அப்படின்னு பதிவு போட்டிருக்காங்க அது கீழே வண்ட வண்டை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மாமி போட்ட ட்வீட் என்ன அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஷர்மிலா அவர்கள் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அந்த ட்வீட்ல அவங்க எப்ப அந்த மழை வெள்ள வரதெல்லாம் உண்மைதான் அதுல ஒண்ணும் மாற்றுக்கிறது இல்லை சரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதை வந்து இயல்புக்கு மாறாக ஏதோ வெள்ளம் சூழ்ந்து விட்டது சென்னையை நாளையே சென்னை அழிய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பீரிய கிளப்புற மாதிரியான பதிவுகளை தயவு செஞ்சு போடாதீங்க எனக்கு வெளியூர்ல இருந்து நிறைய பேர் இங்க தங்கி வேலை பார்க்க வந்திருப்பாங்க இந்த மலையில வந்து ஊருக்கு போகாம இங்கே இருந்திருக்கலாம் அப்ப ஊர்ல உள்ளவங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து டிவிலலாம் நியூஸ் பார்க்குறதுல எல்லாருமே யூடியூப்ல அப்படின்னு மாறினதுனால யூடியூப் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் போடுற பதிவை பார்த்து ஒருவேளை ஐயோ ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்காரவங்களோ அல்லது அண்ணனோ தம்பியோ அப்பாவோ வேலை பார்ப்பாங்க திடீர்னு ஃபோன் பண்ணும் பொழுது அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஏதோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லேயே ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்கும் அப்போ ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் அப்படின்னு இந்த பதிவுகளை பார்த்து ரைட்டு சென்னை முழுகிட்டு அப்படின்னு முடிவுக்காக வந்துருவாங்க அதனால நீ பரத்து பரதமான பதிவுகளை போடாதீங்க அப்படின்னு ஒரு பதிவு போட்டிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இந்த சேம் டைம் வந்து மழை வரும் பொழுது ரசிக்கவும் கற்றுக்குங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதற்கு கோட்டு விட்டு எடுத்த நமது மாமி அவர்கள் உடனடியாக வந்து என் வீடு வந்து ரொம்ப பழைய வீடு வீடு மட்டும் பழசு இல்லை தங்கிக்கிறேன் <laughs> 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 வீட்டுல சாப்பிட மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் லீலா பழச சாப்பிடுவாங்க அதனால வீட்டுக்கு போனீங்கன்னாக்க சாப்பிட தயாரா இருந்தா போவாங்க சரி இந்த ட்வீட்டு கீழே வந்து கமெண்ட்ஸே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த கமெண்ட்ஸில் முக்கியமான ஒரு கமெண்ட்ஸாக ஒரு வீடியோ ஒன்று பயங்கர வைரலில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோவையும் அந்த கமெண்டில் சேர்த்துருக்காங்க நம்ம ஒருத்தர் ரொம்ப மெனக்கட்டு சரி அந்த வீடியோவையும் நம்ம பார்த்துருவோம் இருங்க பார்த்துக்கிட்டே அது கமெண்ட் கமெண்ட் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது 
அதில் ஒரு ஒரு போலீஸ்காரம்மா அவங்க ரோந்து போயிருக்காங்க ரோந்து போகும்பொழுது இந்த சம்பவத்தை பார்த்துருக்காங்க சரி என்னடா அதை பற்றி தலையில் ஒன்று நிற்கிறேன் வெட்டுக்கிளி மாதிரி நிற்கிது சைலந்து பார்த்து வெட்டுக்கிளி மாதிரி இருக்குது கூட்டி போய்ப்பு அதான் கிட்ட போய் சரி என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு உடனே அவர் எதிர்பார்க்கல சரி வண்டி பார்த்தோடனே வழக்கமாக வர வண்டி நினைச்சிட்டாங்க சைரன் வேற இல்லாதனால நார்மலாக வண்டி நினைச்சிட்டாப்ல அதனால கவனிக்கல அவர் சரி குத்தக்க வச்சுட்டு போட்டோ எடுத்து சாயங்காலம் ஏதாவது வீடியோக்கள்லாம் சோசியல் மீடியாக்கள்ல பாருங்க பேஞ்ச மலையில் அடுத்த காலத்தில் அடுத்த அடித்த காலத்தில் என் வண்டி இப்படி குத்துக்க நிற்கிது பாருங்க சென்னையில் மல்லாந்த வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு போடலாம் அப்படிங்கிற எடுத்து வச்சிருக்காப்புல அந்த மேடம் பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு என்ன பார்த்தோடனே வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்காப்புல அதனால கவனிச்சு நினைக்கிறீங்க வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு சரி வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அதுக்கு குத்துக்க நிற்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லை அதாவது பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் சம்டைம்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சைடு ஸ்டாண்டை போட்டு இந்த பக்கம் தான் நம்ம பெட்ரோல் டேங்க் இந்த பக்கம் ஊதுவாங்க சில பேர் வாயில் வச்சு ஊதுவாங்க இவ்வளோ வித்தியாசம் வண்டி ஆயிடுச்சுங்க வண்டி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணும் இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சரி இவ்வளோ எதுக்கு போட்டு எடுக்கிறாரு அதான் இப்போ ஒருவேளை எல்லாருக்கும் தோணலாம் இல்லைங்க சில வண்டியில் வாட் வந்து பெட்ரோல் டேங்க் வந்து சைடில் இருக்கும் அதாவது சைடில் பெட்ரோல் போகிறதுக்கு ஒரு சைடில் இருக்கும் அதனால அப்படி நம்ம சாச்சிட்டு எடுப்போங்க இப்போ ஸ்கூட்டி போன்ற வண்டிகள் ஆக்டிவா போன்ற வண்டிகள்லாம் பின்னாடி தான் டேங்க் இருக்கும் இப்போ அதனால சாச்சிக்கிட்டு இருக்காருங்க சரி ஓகே அந்த வீடியோ போட்டாங்க அப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு வண்டி ஆப்போனாக்க நீங்கள் தூக்கிக்கிட்டு வீடியோ போட்டு எடுப்பீங்களா அப்படின்னாக்கு <laughs> 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 நீங்கள் ஃபோன் எடுத்து தட்டி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட வேண்டியது தானே அப்படின்னு நேரடியாக வச்சுருக்காப்புல அதனால் இந்த தேசடியா கூட்டத்துக்கு இதே வேலை தான் ஐ மீன் தேசடியானா அவங்க வந்து திராவிடியா கும்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்காக அவங்களுக்கு ஒரு பட்ட பேரை வழங்கியிருக்கிறாங்க மரியாதை நிமித்தமாக அப்போ தேசியவாதி 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 அவங்க ஆமாம் இப்போ திராவிடத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க திராவிடியா அப்படின்னாக்க தேசியத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள் தேசடியா அப்படிங்கிற வகையில் அவங்களுக்கு அதில் அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு குறிப்பாக இவங்க வந்து பயங்கரமான தேசடியா பயங்கரமான தேசியவாதி இந்த கொள்கையில் பிடிச்சாங்கன்னு வச்சு கொள்கையை அந்த கொள்கை நெறியோடு அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பிடிக்கும் போது பயங்கரமாக ஆமாம் அவங்க ஒரு தேசியவாதி அங்கே தேசியவாதிகளோட அவங்களுடைய பழக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம நெருக்கமான பழக்கம் அவங்க கூட வந்து நிறைய டிபேட்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆமாம் தேசியா கொள்கைகளை பயங்கரமாக பிடிச்சி கொண்டு போக சம்பந்தமே எல்லாமே பேசுவாங்க பயங்கரமான தேசியா ஒரு தடவை முக்தார்கிட்ட மாட்டினாங்க இப்போ முக்தாரை வச்சு ஆமாம் ஆமாம் அமைதிப்படைப்படத்திலிருந்துக்கும் உறவு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நல்ல உறவு நல்ல உறவாக இருக்கும் நல்ல உறவாக நட்பாக தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது பல பேருக்கும் அது தெரியும் கையில் நிற்குமே அது தெரியும் தெரியும் பல பேரும் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்க வந்து இதில் அவங்க கேட்குற அந்த ஃபோட்டோ ஏன் தாய்மா போனால் ஆதாரம் தானே முக்கியமாக பாயிண்ட்டுக்கு வரணும்ல ஆதாரம் இப்போ இல்லைங்க ஃபோனு ஏங்க கரண்ட் இல்லைங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேற கரண்ட் இல்லை ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் இருந்திருக்கும் பெரும்பான்மையா மின்சார தடை இல்ல இன்னொன்னு அவங்க போட்டோ எடுக்கல நம்மளுக்கு போய் போட்டோ எடுத்துருப்பாங்கல்லமா அடுத்த கமெண்ட்ல நம்ம பாப்போம் இதோ வந்துட்டாங்களே என் செல்லக்குட்டி அது கீழே நிறைய பேர் போட்ட கமெண்ட்ஸ்ல மாமியனுடைய வீட்டு முகப்பை வந்து நிறைய பேர் போட்டோ எடுத்து போட்டு வீடா ஆமா அட்டு பாருங்க இதுதான் மாமி வீட்டினுடைய முகப்பு அட்ரஸ் ஒரு 
ஒரு பேட்டி 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 இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஏதுவாக இருக்கும் வீடு மட்டும் இல்லை நேரடியாக போய் அடுத்த கமெண்டில் உள்ள ஒரு வீடியோவே அந்த தெருவனுடைய வீடியோவே எடுத்து அதை போட்டிருக்காப்புல ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படியா ஆமாம் அதில் என்ன கேட்குறாப்புனாக்கா ஏண்டி ப்ராடுக்கார மூதேவி ரொம்ப தவறான சார் உண்மையான கண்டனங்கள் இதை ஒன்றும் இல்லை உண்மை அதை உண்மையாக நம்ம கண்டிக்கிறோம் அந்த போஸ்ட் போட்டோ தயவு செஞ்சு மாமி அவர்களே மூதேவின்றெல்லாம் அடக்கக்கூடாது அவங்க ஏதாவது சொல்கிறாங்க நம்ம அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறவங்க அது வேறு எனக்கு அவங்க திராவிடியா திராவிடியானு கூப்பிட்றதுனால நாம் அவங்க அன்பின்பால் தேசிடியா அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுமே தவிர கருத்தியெல்லாம் கருத்தியெல்லாம் அணுகுறோம் எங்கள் அண்ணன் சீமான் மாதிரி தான் நீ நின்னி என்ன அண்ணன் அண்ணன் சீமான் அண்ணே வாங்க அப்படின்னா தங்கச்சி வா தங்கச்சி அதுதான் இப்போ டே சீமான் அப்படின்னு கூப்பிட்டா சரி வாடி அப்படின்னு நம்ம அண்ணன் நம்ம என்ன மரியாதை கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்த நம்ம மரியாதை அண்ணன் சீமானுடைய கொள்கை நம்ம அப்படியே பின்பற்றோம் அவங்களுக்கு நம்ம தேசத்தியாவுக்கு வந்து சீமானும் ரொம்ப பிடிக்குமா ரொம்ப பழக்கம் அந்த அளவுக்கு அவங்க அதனால சீமானை பற்றி அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்கிறதுனால நம்ம சீமான் கிட்ட நம்ம எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அந்த வீட்டு முகப்பு மட்டும் இல்லை அந்த ஒட்டுமொத்த தெருவுலையுமே நீங்கள் 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 ரெண்டு அடி குழி தோண்டி முட்டி போட்டாலுமே அவங்க முட்டைக்கு தண்ணி வராத அளவுக்கு அங்கே இருக்கு அதுக்கு மேல நீ மூதேவின்னு கூட கேட்கலாம் மூ முப்பரம் தேவி மூதேவி ஓ ஏண்டி புராடெலாம் கே வாடி போட்டிலே பேசப்படாது அது ரொம்ப தவறான செய்யும் ஏண்டி புராடு மூதேவி ஏன்னா அவங்க வயசு என்ன அவங்க வயசு என்ன அவங்க தண்ணி சிக்ஸ்டி டூ நினைக்கு சிக்ஸ்டி டூ அவங்க அறுபத்தி ரெண்டு வயசு அவங்க அந்த வயதான காலத்துலேயும் அவங்க வந்து அந்த சமூகத்துக்காக எவ்வளோ உழைப்பு செஞ்சுருக்காங்க அதை நீங்கள் ரொம்ப தவறான செயல் அவங்க மூத்த குடிமக்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமாம் அவங்கள சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது இந்த ட்ரெயின்ல வந்து சில இதெல்லாம் சலுகைகள் கொடுத்துருந்தாங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அறுபது வயசு ஆயிடுச்சுனாக்கா அறுபது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு சிலது கொடுத்துருந்தாங்க ஆமா ஐம்பது பர்சன்ட் தான் டிக்கெட்டுக்கு அப்புறம் அந்த லோயர் கட்டம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி நிறைய சலுகைகள் கொடுத்துருந்தாங்க அதை நீக்கிட்டாங்க அதுல அதுல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது இவங்க தான் தேசியா இவங்க கஸ்தூரி தான் ஏன்னா அவங்க இவ்வளவு வயது முப்பிலையுமே அவங்க ஓடுறாங்க ஓடியாங்க போய் சொல்றாங்க சாரி கட்டிட்டு அதெல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா சூப்பரா இருக்கும் வரும்போதுதான் <laughs> 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 ஒரு வயது முப்பை நீங்கள் கிளவின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணு பாஸ் எல்லாருக்குமே வயசாகும் உங்களுக்கும் வயசாகும் எனக்கும் வயசாகும் இந்த கேமராமேனுக்கும் வயசாகும் அந்த ரிட்டருக்கும் வயசாகும் எல்லாருக்குமே வயசாகும் யாருமே வயசாகாமல் அப்படியே மார்கண்டைன் மாதிரி சிவகுமார் மாதிரி எல்லாரும் இருக்க முடியாது சிவகுமார் வயசாகும் ஆனால் லுக்காக பார்க்கும்பொழுது அவர் ஒரு வயசு வாய்ப்பு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 அதில் என்ன சுற்றிலும் வீட்டை சுற்றியும் புதர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காப்புல புதரா அப்படி எதுவும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு எதுவும் பிடிச்சா புதர் புதர்லாம் அப்படி இருக்க வாய்ப்பில் பேசு புதர் 
போவாங்க <laughs> 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 அரசாங்கிருக்கு <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 உடனடியாக ஒரு டீம் அனுப்புங்க அல்லது காவல்துறை அனுப்புங்க சரி பண்றதுக்கு இல்ல நீ ஒரு ஆளு அவங்க இவங்க வீட்டுக்கு தான் தேசரியா வீட்டுக்கு அனுப்புங்க ஒரு போலீஸ் டீம் அனுப்புங்க அனுப்பி உண்மையிலேயே <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 அதுக்காகவே <laughs> 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 அது புரிஞ்சவன் பிஸ்தா அவ்வளவுதான் ரொம்ப போட்டு காமெடி போட்டு அதாவது காதல் எந்த கையில் தண்ணி வடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சுமந்திரா அவனுடைய மாற்றுக்கிறது <laughs> 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 ஆனா எப்பொழுதும் அதிமுக பேரில் இருந்ததை விட இப்போ கம்மியாக தான் இருக்குது அதோட இப்போ எங்கள் விட்டுட்டே வருதுக்குமே ஒரு சாதாரண மழை பெஞ்சாலே மூணு நாள் அவன் தண்ணி விடுகிறதுக்கு சுத்தமாக தண்ணி இல்லைன்னே சத்தியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் அப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ விடிய விடிய பெஞ்ச மழையில் காலையில் தண்ணி இல்லை நேற்று மழை பெய்யும் பொழுது முட்டிக்காலுக்கு கீழே வரைக்கும் தண்ணி இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டுக்குள்ளலாம் ஆனால் காலையில் எழுந்துச்சு நான் போய் பார்த்தேன் சுத்தமாக தண்ணி இல்லை நம்ப மாட்டீங்க இரநூறுவாய்க்கு வேலை பார்க்குறேன் நம்ப வீட்டுக்கு உங்கள் வீட்லேயே அதிமுக அப்புறம் எப்படி தண்ணி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி தண்ணி இருந்துச்சு யோசிப்போம் சொல்கிறது தேவையில்லை நான் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் என்ன வேலை நடந்துருக்குது எங்கெங்க நான் போன வருஷம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கணும் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம வேலை என்ன நம்ம சொல்ல வேண்டிய நம்ம அனுபவிச்சு நம்ம சொல்றோம் அதுக்காக அதுக்காக செப்பரேட்லாம் போட்டுட்டு இருக்கு 
வந்து நேற்று ட்விட்டர் முழுக்க பூந்து விளையாடுறாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் நேற்று முட்டி அளவு தண்ணி அதுக்கு கீழே கமெண்ட்ல போய் பார்த்தோம்னாக்க நீ எதுக்கு முட்டி போட்டு நடந்து போறோம் ஏன்சி நடந்து போட்டு அப்படின்றாங்க ஒருத்தவன் பார்த்தாக்கா வண்டியை மல்லாக்க ஊற்றி நின்று போட்டு எடுத்துட்டு இருக்கான் நம்மால் சுமந்து மாமானாக்கா ஏசி மூட்டை வெளில வராமல் உள்ளே இருந்துக்கிட்டு ஆ இதுதான் திராவிட மாடலா இதுதான் சமூக நிதி ஏன்னா மலைக்கு சமூக நிதிக்கு எல்லாம் சம்மந்தம் போதில்ல இப்போ மழை பெஞ்சு தண்ணி நிற்கிறாங்க அது வெளியே எடுக்கிறதுக்கு சிஎம்லேருந்து டெப்டி சிஎம்லேருந்து எம்எல்ஏலேருந்து துப்புரவு பணி வேலை செய்கிறவங்கலேருந்து அலுவலர்லேருந்து மேயர்லேருந்து எல்லாருமே போய் துப்புரவு பணியாளர்கள் கூட ஸ்டாலின் அவர்கள் டீ குடிச்சார் பார்த்தீங்களா அது டீ குடிச்சார் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுற ஒரு பண்ண மழை கடும் மலையில் போய் அவர் அந்த அவங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாரு இப்போ டீ குடிக்கிறத வந்து சில பேர் என்னாக்கா இந்த எலெக்ஷன் டைமில் பாருங்கள் பட்டியல் சமூக வீட்டில் உட்காந்து உணவருந்திய முதல்வர் அல்லது பட்டியல் சமூக வீட்டில் உட்காந்து உணவருந்திய இந்த கட்சி தலைவர் அந்த அமைச்சர் இப்படிலாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கிடையாது இது செய்கிறதுனுடைய நோக்கம் என்னென்னாக்கா நான் நாங்களும் இந்த இடத்துல நிற்கிறோம் அதனால் நீங்கள் மட்டும் தனியாக அந்த வேலையில் செய்கிறோன்ற ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் செய்யணும் நாங்களும் இங்கே தான் நிற்கிறோம் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஒன்றா நம்ம அந்த வேலையை செய்வோம் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி பல இடங்களில் டெபுட்டி சிஎம் அவர்கள் வந்து நேரடியாக போய் களத்தில் நின்று மலையோட மலையை நின்று அந்த இடத்த ஏதாவது இந்த தண்ணியை போர் போட்டு வெளியேற்றுறதுங்கிறது அது நார்மல் பணி அது நகராட்சியில் உள்ளவங்களே அது அது ப்ரொசீஜர் அது எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இந்த தண்ணி வெளியேற்றும் பொழுது இங்கே எடுத்து ஏதோ ஒரு காவாயில் தான் நான் விடுவாங்க அப்போ அந்த காவாய் சரியாக அங்கே அவுட்ராக வெளில போய் சேர்ந்தால் தான் இங்கே உள்ள தண்ணிக்கெல்லாம் உறிஞ்சி போடும் பொழுது சரியாக போகும் தண்ணிக்கெல்லாம் கிளியர் ஆகும் அப்போ எந்தெந்த இடத்துலனா இந்த காவாய்களை வந்து வெளியேறும் காவாய்களாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து அங்கே எங்கெங்கே அடைப்புகள் இருக்குது அங்கே மராமத்து பண்ணணுமா அல்லது அங்கே எதுவும் சரி செய்யணுமானு பார்த்து நேரடியாக அங்கே போய் சரி செஞ்சு விளைவு தான் இப்போ தண்ணி போயிட்டு இருக்கு அதனால் அதிமுக பேரில் இதற்கான அமௌண்ட்டை போட்டு ஏகப்பட்டது போட்டு ஆட்டையை போட்டாங்க இவங்க மராமத்து பணிகளோ பொதுப்பணித்துறையோ செய்யவே இல்லை அதாவது இது இந்த அந்த ஊழல்கள் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணது யார் தெரியுமா சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் இப்போ அவரே தான் முட்டு கொடுத்து நிற்கிறாப்புல அதனால் இப்போ சரியில்லா சரி சரி பண்ணி போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதிமுக பிரியில் இது ஒரு கமெண்ட்ல ஒரு ஃபோட்டோ போட்டுருந்தாங்க அதாவது அதிமுக பிரியில் ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது வந்த வெள்ளங்கள்லாம் இருக்குல்ல அப்போ ஜெயலலிதா அவர்கள் எப்படி திரும்ப பார்வையிடுவாங்க எப்பா அந்த ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் போடுங்க அப்போ உள்ள தினமலரே இது ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்க ஹெலிகாப்டரில் தான் வருவாங்க மக்களோட மக்களை வந்து போய் நின்று பார்த்து எங்கே தண்ணி நிற்கிது எங்கே சரி செய்யணும் கூப்பிட்டு ஒரு அங்கே உள்ள அதிகாரியை கூப்பிட்டு வேலை செய்ய சொல்கிறதுங்கிறது அல்லது இதை சரி பண்ணுங்க அதை சரி பண்ணுங்க மக்கள் இந்த மக்கள் எனக்கா நேரடியாக என் மக்களை போய் சந்திக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நேரடியாக போகும்போது தான் பல குற்றச்சாட்டுகளும் உங்கள்கிட்ட நேரடியாக வந்து சொல்லுவாங்க அமைச்சர்கள்ட்ட சொன்னாலோ அல்லது மற்ற அதிகாரிகள்ட்ட சொன்னாலோ எல்லா குற்றச்சாட்டுகளும் அப்படியே வந்து சேர்ந்துடாது இப்போ டெபுட்டி சிஎம் போகும் பொழுது ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டை ஒருத்தவங்க வைக்கிறாங்க ஒரு பெண்மணி கூட்டம் அனுக்கிறாங்க அவங்க சொன்னாங்க எங்கள் நாங்களும் கடவுள் பக்தி உள்ளவங்க தான் எங்கள் வீட்டில் கடவுள் இருக்குது நாங்கள் சாமி கும்பிட்றவங்க தான் பாருங்க இங்கே ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குது இதனால் இங்கே தண்ணி தேங்குது அந்த 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 கோவில் இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய இடையூறு எங்களுக்கு இருக்குது அதனால் நாங்கள் சாமி கும்பிடாதவங்க கிடையாது எங்கள் திருவிழா எல்லாமே சாமி கும்பிட்றவங்க தான் இந்த திருவிழா எல்லாருக்குமே அது வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் வெளியில் சரி பண்ணி விடுங்க அல்லது எடுத்துருங்க அந்த கோயிலை அப்படிங்கிற கோரிக்கையை நான் வந்து டெபுட்டி சிஎம்கிட்ட வச்சுருக்கேன் இந்த மலை தண்ணீர் தேங்குவதற்கு அந்த கோவில் இருப்பதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹெலிகாப்டர்லேயே பறந்துட்டு போனாக்கா இந்த கம்ப்ளைண்ட் காதுக்கு வருமா வராது நேரடியாக டெபுட்டி சிஎம் பார்த்துட்டு இந்த மழைக்கு பிறகு உடனடியாக அந்த நடவடிக்கையை நான் உங்களுக்கு எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மக்களிடம் வந்து அந்த கோரிக்கை அதனால் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஹெலிகாப்டர்லேயே பறந்து போயிட்டுருந்தீங்கனாக்கா யாராவது நேரடியாக வந்து பார்த்து இது பிரச்சனை சொல்ல முடியுமா அவங்ககிட்ட உடம்பு முடியாமல் வந்து நடக்க முடியாமல் வந்துருக்கு மேலே போய் பார்த்து சொல்லுவோம் சரி நடக்க முடிந்த காலங்களில் எங்கேயாவது போயிருக்காங்களா எப்போயாவது போயிருக்காங்களா இல்லையே இப்போ சரி இப்போ நம்ம சிஎம் இருக்கார் ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்காங்க அவர் வயது மூப்பு அவருக்கு உடல்நிலை எப்பப்போ சரியில்லாமல் போகிறது சகஜந்தான வயது மூப்பில் இப்போ அவர் அதை சொல்லி காரணமாக சொல்லிக்கிட்டு கொரோனா சமயத்தில் எங்கேயும் போகாமல் ஆஃபீஸில் உட்காந்தாரா அல்லது ஹெலிகாப்டர்லேயே பறந்துக்கிட்டு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்களை பார்த்தாரா நேரடியாக அவர் அந்த மாஸ்க் மாட்டிக்கிட்டு நேரடியாக கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்களில் அந்த இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக கவர் பண்ணி நேரடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் போனார் இன்னும் பல பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு போனார் ஏன் இந்த மலை வெள்ளத்துலேயுமே நேரடியாக போய் நிற்கிறார் அவர் நேற்று மழை பெஞ்சிருக்கும் போதும் போனார்
ஒரு வேலை இப்படியா இருக்கும் ஸ்டவ் எரியுதா மழை காலமா இருக்கு ஸ்டவ் எதுவும் எரியுதா ஸ்டவ் தீந்து போய் இது கேஸ் காலி ஆயிருச்சா அடுப்பு எரியுதா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறது அதுதான் அப்படிதான் அதுதான் கேட்டிருக்காப்ல எரியுதா ஸோ தேசியா அவர்கள் போட்ட ட்வீட்டு அது கீழே உள்ள அந்த கமெண்ட்ஸு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி வேற யாராவது இது சம்மந்தமான ட்வீட்டுகள் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த ட்வீட்டுகளுடைய சேகரிப்போட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்